分钟吧。他俩互留了哈，互留了，我觉得，而且他叫真真去听嘛，绝对是，真真你好。啊，张张给谁了？那可能还是给，哎，没有啊，他也没有给七七啊。觉得可能你会觉得很奇怪，我为什么会留给你？啊，我也奇怪。小可自己也很意外。呃，因为今天一天我们之间的交流确实是特别特别的少，但是一天的偶尔的时候观察到吗？你是一个比较比较社牛的人。来过，好玩吗？没玩过，转机的，转机的。<笑>女孩喜欢听这种搞笑的哈。如果可以的话，嗯，希望以后有多一点的互动吧。嗯，还有就是，嗯，你觉得我对你这个社牛的肯定，你觉得是对的吗？如果你觉得是对的话，你可以当场证明一下吗？我回答的问题是的。嗯。啊，怎么办？啊！后悔问了。看不透哈。啊，真真的看不得这些，头好痛啊。回去吧，回屋。回去回回屋吧。我们猜对了多少啊？我们猜对的不少，不多，不多。这样，这个真是没想到。有没有哪些留言是让你们真的很意外的？泽泽留给了小峰，一团乱麻，感觉他们都没说话、啊。对。然后张张留给了小葛，因为之前老肖就说绝绝对不可能，结果也有留了。有吗？有啊，这么说，我帮你记得的。小葛跟张张是不可能，这辈子都不可能，绝对不可能，是不是？是不是你？我我有吗？有有。<笑>当天就已经留了，那、哎、绝对不可能。<笑>所以今天晚上的最大赢家是小葛啊。<笑>我也蛮喜欢他。<笑>他有什么吸引力？就他有一种很舒服的幽默亲切，然后呢，他又给人有一点点神秘感和距离感。嗯嗯。回心，回心开始怀疑人生，因为他是一个很会推理的一个人。现在整个，因为小葛刚进开学典礼，我当时的第一反应是，嗯，小葛一定是今天晚上唯一一个没有留言的人。啊，因为因为我觉得他当时积极的给每个。人回忆都对，嗯，就是有人说我喜欢音乐节，我也喜欢音乐节，我喜欢去川藏旅游，我也想去川藏旅游。<笑>但是别的那些女生观察不到她给别人的回应，她们只记得小葛给她自己的回应。尤其是陌生人刚见面之间，谁给我回应多，我会给她天然有好感。是这样。是。但我们两队那个投票投最多，都觉得正正会。得到很多女生的留言，但是真的从头到尾没有人给她留言、哦。对，其实二十岁的女生可能会觉得还是浪漫的想法会比较多，她会觉得小葛这种就挺有神秘感，会挺吸引她。爱做事儿的和爱喝茶的都是的，不行。谢华仔，那你手机，你手机。哎呀。哎，怎么了？还纠结啊？还是累了？纠结。小葛还纠结。还是我狼人杀，我我觉得不用杀了，我我已经可以盘盘出来了，很简单。是吧？那你们有想谁留给我的吗？嗯，你们猜是谁留给我的？<笑>他们也是推理、呃。等一下，庄庄留给的是小峰，小叶给的是，应该也是他。完全猜错了，全部错。泽泽给你是你，给的是你。这个，这保密吧。我，我其实我今天很，很惊讶，就是所有的留言我都没有想到，就很惊讶。
，因为凡尔赛了。就我也不知道，我也不知道为什么，他对着两个领票的人，但是就是不管给我留言的内容，还是说给我留言的人，我都很惊讶，而且什么就是好烦啊。我觉得，我觉得我大概，我我我觉得我可能个，最最主要的是，什么？就是我我现在也很纠结。不想再听了，闭麦吧。我可能会那个，好，好纠结。好了，我现在不喜欢他了，我也不喜欢他了。还这么严重吗？但是你其实你不想说，可以不用说，对，不用说。<笑>反正我我是猜掉猜到了，我我没有了。对，我知道。电磁音好听吗？啊！我听几秒，我大概就知道了。就是不，就是哎，我想其实也可以跟你们说，就是其实你想说就说，不想说。没有没有没有，我是想说，就是我不知道怎么说。别说话。没事啊。是那个是那个谁，反反而今天跟我去吃饭那个女孩没给我留言，其他两个都给我留了。我说出来了。泽泽没给你留言，对，哦哦，是张张和，很很出乎我意料，很夸张，没有，这我觉得也正常，这个其实正常，正常，没什么不正常，我觉得如果我没有收到留言，我会觉得很正常，对，我觉得就没有什么，嗯，就是你跟泽泽还挺开心的，你觉得他会留给你是吗？这个小葛是觉得自己还少了一条吗？感觉泽泽也应该留给他，没有集齐，嗯，没集齐，我来了。你们还没摇吧？当然没了，等你呢。耶，等 C 位呢。来，我们先来吧，先把这个开了吧。Let's go, Let's go。你你刚来，你来呗。OK OK。来来来，我来我我来这样接着。好了，可以可以抽出来了。可以了，应该。来吧，来吧，读一读吧，读一读。重启校园生活第二章：社团活动日，一起去体验丰富有趣的社团生活吧。春日社团招新进行中。招新活动将于明早正式开始，准备好加入你心仪的社团了吗？啊，所以这季真的不一样，以前是毕业旅行，这一季是重新体验大学生活。什么社团？每个人的兴趣出来。比如说篮球社啊，音乐社啊这种。哎，咱们听完录音再盘一下呗。别盘了，你两个你还盘？就他最想盘。盘一下，盘一下。盘呗，你坐呗。盘盘盘来来来来，哎呀，门关上了，门关上，门关上。我我其实蛮惊讶的，我虽然就是我没想到，<笑>又来一遍哦，刚才有一个人没听到，必须再来一遍。我我我一开始都不是我我一开始都以为一个人都不会留给我，呃，我我我一开始都落选秀，不一样。哎，你们你们现在最想最想和谁接触？可以可以说一下吗？好直接啊。说实话，我是挺想跟泽泽有点，嗯，泽泽，嗯。我的话，我反正第一印象最好就是小叶，因为就是他，他的长相其实就是，他长相就是我，这，对，是从出生到现在都是基本上我喜欢这个，就是外从外形方面。<笑>你给小叶留了什么？不想说也可以。我、哦、就是能希望以后再多接触接触。他他有跟你说什么吗？里面在哪？你在留言里啊。哦，就、就是<笑>他没有，感觉小哥还有点懵的状态。<笑>呃，就我记得是他愿意说明天可和他。和他出去玩，还是说之后愿意跟他接着相处？我做做一下鬼脸，挺好，挺好。哦，哎呀，我天，老爷，怎么了？好看，好看。其实我个人觉得，他们在这个旅途当中，二十岁的一个年纪，他们会做很多事情。很多观众在看的时候会觉得莫名其妙的，就像刚刚小鬼在那边说东说西的时候，他们俩在那，我不喜欢他了。对对对对对对,对。但实际上，经历这些之后，他们逐渐的也会有一个成熟跟体面的一个过程。对，是的。就二十岁的时候，谁不是莫名其妙呢？谁不是处理很多问题都不成熟呢？那就是要有一个成长的过程。所以说这个包容性挺好的，甚至是遇到了一些坎坷呀、啊、哭一鼻子啊，都太正常。那就是二十岁。嗯嗯。大家现在有没有什么看好的
未来的发展的呀。张张和正正吧，我就觉得张张和正正，感觉就是比较正向、比较理智一点的那种，也能往真正往后推进的那种感觉。嗯、老肖呢，他一直在看那个板子。嗯、小叶、小峰吧，浅浅的说，猜一下。老师今天有没有什么让你很意外的，或者他们给你什么惊喜？呃，我觉得正正的有一个举动，其实让我感觉特别温暖。其实他有心仪的女生，嗯、但他看他心仪的女生选择了和其他男生共进晚餐，他就。刻意避开了这一组，我就觉得他这个做法真的很绅士。哎，他留言里面有一条很戳我，他说：“你在那边摩天轮约会开心吗？怎么样？”这条就很戳我。啊，就还就还关心你。我虽然人不在你身边，但我一直在意你今天的一举一动哈。对，就那个还是会让人感觉到他内心的那种温暖。今天其实才是第一天啊，当然大家应该发现，其实以前我们都会说是毕业旅行，但今天呢，其实我们有一种重回校园的感觉。所以这次我们的设置当中，也是让他们能够弥补一下过去的一点点小遗憾，让他们在重回校园，继续来一个开学。比如说接下来我们会有一些社团，也希望呢给他们这个过去的这个生命当中的一点点青春留下一闪亮的痕迹。也感谢各位继续收看我们的《怦然心动》二十岁的第三季，我们下期节目再见。现在开始做第八套广播体操。预备，起，一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三。是别老抢拍。我真的没抢拍，你你管管他们仨。三、二、三、四、四、五、五、六。什么东西在弹？二三四五六七八四二三四。可以了，可以了。